आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स और हमने जो है वो क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टार्ट किया था उस शब्द को जो है वो कुछ टॉपिक्स हैं वो हमने इसे लिखे थे तो आज हमने यहाँ पर एक कोर्स को करेंगे इन टॉपिक्स को और कुछ नए टॉपिक पढ़ने की जो है वो कोशिश करें सबसे पहले जो है वो हमने इस शब्द में जो है वो इंट्रोडक्शन देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स वो जो है वो किस तरह डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती हैं और इनके दरमियान में जो फोर्स जो फोर्स एक्ट करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी तरह की होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो उसमें जो है वो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या होती है फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या होती है और लाइक चार्जेस क्या होते हैं अनलाइक चार्जेस जो हैं वो क्या होते हैं हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया गया फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज के फॉर्म में और फोर्स जो है वो हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है और जब लाइफ चार्जेस मौजूद हों तो उनके दरमियान में जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है और ऑनलाइक चार्जेस जो होते हैं उनके दरमियान में जो फोर्स एक्ट कर रही होती है उसमें फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलेक्ट्रिक क्वान्टिटी तो जो डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होती है वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है ये एक डायग्राम गिवन है चार्ज ऑब्जेक्ट है स्ट्रेस चार्ज जो है वो इस बॉडी के फील्ड लाया गया है और तो उसकी वजह से क्योंकि अब जो चार्ज बॉडी है यहाँ पे शो हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्जेज मौजूद है तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी क्योंकि लाइव चार्जेज हो चुके हैं तो जो फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी तो जो डायरेक्शन इस स्ट्रेस चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन फोर्स की है इलेक्ट्रोसिटी फोर्स की वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है तो अगर चार्ज अगर आपका पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी और अगर चार्ज जो है वो नेगेटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट आएंगे तो ये तो है जी बेसिक डेफिनेशन और फोर्स के यूनिट जो है वो न्यूट्रन में मैर किए जाते हैं और जो आपका चार्ज uh, है वो कॉलम्स में मैर किया जाता है तो तो इसके ओवरऑल यूनिट जो है वो न्यूट्रन पर कॉलम्स में जो है वो मैर किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है वो ओरिजिनेट कर रही होती है और जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप जिस जिस जगह पे जो है क्लोजर हों उस जगह पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉगर होती हैं और जहाँ पर जो है वे डायरेक्शन में चली जाए और क्लोजर ना हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीकर होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज एक्सटेंड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टेंड्स टूवर्ड्स नेगेटिव चार्जेस तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैं और इसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ कैलकुलेशन की है इलेक्ट्रिक फील्ड जो टू चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल जो है वो और उसमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से जो है वो हमें कैलकुलेशन की डेरीवेशन की और इसमें जो है वो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है ई इक्वल एफ ओपर क्यू और एफ क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स का जो फार्मूला हमें चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन में जो है वो पढ़ा था वो कॉलम्स लॉ का था और कॉलम्स लॉ का फार्मूला अब यहाँ पर पुट करेंगे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मेन एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास जो टू पॉइंट चार्ज जो है वो आपके पास आ जाएगा ई इक्वल्स एफ ओवर क्यू एफ इक्वल्स वन ओवर फोर बाई एफ नॉट क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्केयर एंड आर यूनिट कैप यहाँ पे जो है वो आप रिप्लेस कर देंगे एफ को इस एक्सप्रेशन में और क्यू नॉट से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास नंबरेटर में जो है वो क्यू नॉट मौजूद है तो क्यू नॉट क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा ई इक्वल्स वन ओवर फोर पाई एफ नॉट क्यू ओवर आर स्केयर वन ओवर फोर पाई एफ नॉट जो है वो के है और के एक कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है वो नाइन इंटू टेन पर नाइन है और तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास के क्यू ओवर आर स्केयर और आर यूनिट कैब ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है 
तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है और ये हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म है मैग्नीट्यूड जो है वो हम यहाँ पर चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है कि चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो जब हम ये जो बार लगा देते हैं तो वो अगर नेगेटिव भी हो तो ये बार जो है वो चार्ज को पॉजिटिव कर देता है तो ओवरऑल ये फॉर्म जो है वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म है और ये फॉर्म जो है वो डायरेक्ट है ये जो है वो फॉर्म जो है वो ओवरऑल जब हम नेट इलेक्ट्रिक नेट फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे हो तो तमाम इंडिविजुअल फोर्सेज तमाम इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को समाप्त करेंगे तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ जाएगी अच्छा हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल से मुराद जो है वो टू पोल्स हैं दो ऐसे पोल्स और जो कि इक्वल इन मैगन टूट हों और बट अपोजिट जो है वो अपोजिटली चार्ज हों और उनके दरमियान का जो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है वो भी डिफाइन होना चाहिए ऐसी अरेंजमेंट को ऐसे पैटर्न को जो है वो डायपोल कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है ड्यू टू और वो जो है वो हमें इस टॉपिक में जो है वो देखें तो ये दो चार्जेस मौजूद हैं और उनके दरमियान में स्पेसिफिक डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को बुक वाला डी कह रहा है और ये स्पेसिफिक डिस्टेंस डी है और जो है इसकी वजह से जो ये पैटर्न बन रहा है जो इलेक्ट्रिक लाइन पे ये बटन बन रहा है इसे जो है वो डायपोल कहते हैं और हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है वो कैलकुलेट करनी है और वो जो है पैटर्न उस लॉन्ग जी एक्सिस जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है और ये जी एक्सिस है पॉइंट डी पे जो है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है और ये दो हमारे चार्जेज हैं जो कि डाईपोल के हैं थ्री चार्जेज हैं एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है डायपोल का सेंटर मौजूद है दोनों के दरमियान का डिस्टेंस डी मौजूद है और पॉइंट टी से लेकर प्लस टू तक का डिस्टेंस आर प्लस है पॉइंट टी से लेकर माइनस टू तक का डिस्टेंस आर नेगेटिव है और पॉइंट टी से लेकर डायपोल का सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो जी है और प्लस टू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टी पे है ड्रॉ की हुई है वो ई प्लस है और दूसरी जो है वो माइनस ई माइनस है तो दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन पे हैं और हमने जो है वो एट पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री एक नियरेस्ट पॉइंट है जिसपे जो है वो हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मौजूद है एक फाइनाइट डिस्टेंस पे मौजूद है और हम इसको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं और ड्यू टू दिस दिस टाइप ऑफ तो ये अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन से हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पर क्या होगी एक ई प्लस है और दूसरा ई माइनस है अपोजिट डायरेक्शन से है तो वो उनके दरमियान में जो है वो माइनस होगा तो उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूलाज हैं वो हम पुट करेंगे वन ओवर फोर पाई एफ नॉट की ओवर आर स्क्र की ओवर आर स्क्र वन ओवर फोर पाई एफ नॉट और ई पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे आर प्लस यहाँ पर आर नेगेटिव अब आर प्लस और आर नेगेटिव को जो है वो हमने रिप्लेस करना है इन द फॉर्म ऑफ जी एंड डी आर प्लस जो है पॉइंट पी से लेकर प्लस टू तक का जो डिस्टेंस है वो आर प्लस है और पॉइंट पी से लेकर डायपोल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो जी है तो जी में से अगर इस डिस्टेंस को माइनस कर दिया जाए वो हमारे पास जो है वो आर प्लस आ जाएगा और जी में अगर ये रिमेनिंग डिस्टेंस ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास आर नेगेटिव आ जाएगा तो जी माइनस दिस हाफ डी इक्वल्स आर प्लस and this z plus remaining half d equals r negative so isme jo hai ye hum jo hai wo put karenge z minus half d ka whole square and d plus half d ka whole square aur jo common hai wo hum jo hai wo common jo hai wo yahan pe le lenge q over 4 pi q not aur baki jo hamare paas ye term jo hai wo andar pa jayengi aur uske baad jo hai wo hum z ko common lenge z स्क्वायर में से कॉमन लेंगे तो जी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और जब आप बैकेट में से कॉमन ले रहे होते हैं तो जिस चीज को आप कॉमन लेते हैं उसे बाकी टर्म से डिवाइड भी करते हैं तो यहाँ पर जो है वो जो डिवाइड भी हो चुकी है दोनों टर्म्स और ये हमारे पास जो है एक्सप्रेशन आ चुका है इसका हम एल्सियम कैलकुलेट करेंगे 
एलसीएम कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये चीज बच जाएगी और बाकी जो है वो एस हमारे पास आ जाएगी ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक टाइप और ये ओवरऑल हमारे पास एक्सप्रेशन है अगर हम अगर हम एक सपोजिशन करें एक एजेंशन लें कि हमारा जो जी है दिस जी विच इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड द डाइपोल सेंटर और हम कहेंगे ये पॉइंट एक इनफाइनाइट पॉइंट जो है एक मच लार्जर डिस्टेंस पे मौजूद है और वो मच लार्जर डिस्टेंस किससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है वो डी से ज्यादा डिस्टेंस है प्लस टू एंड माइनस टू का डिस्टेंस जो है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है और पॉइंट पी भी पहले एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मौजूद था बट अब हम एक एजेंशन ले रहे हैं कि वो एजेंशन हम क्यों ले रहे हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को प्रिसाइज डॉट करना चाह रहे हैं विद एन एजम्पन तो जी को जो है वो हम लार्जर जब एज्यूम करें और डी की नस्बत तो दिस टर्म डी ओवर टू जी जो है वो स्मॉल हो जाती है और जब आप उसका हम अगेंस्ट कर लेते हैं तो वो और स्मॉल हो जाती है और उसे आप वन में से माइनस करते हैं और फिर वन में से माइनस करने के बाद आप होल्स कर लेते हैं तो ओवरऑल ये टर्म जो है वो इक्वल टू वन ही आती है और उसे जब आप डिवाइड करेंगे टू डी ओवर जी से तो वो आपके पास सेम आ जाएगा और टू जो है वो फोर से कैंसिल आउट होगा तो ये न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में जो है वो हमारे पास टू आ जाएगा पाई एक्स नॉट आ जाएगा ये जी जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में मौजूद है यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में मौजूद है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ये हमारे पास जी क्यू बच जाएगा और न्यूमिनेटर में हमारे पास क्यू डी जो है वो बच जाएगा और क्यू डी जो है वो उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड डी एंड क्यू इज द मैग्नेटिक ऑफ दार्ज एंड डी इज द डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बिटवीन टू चार्जेस तो ये जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल है एट लार्जर डिस्टेंस और ये एक्सप्रेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट पी जो है वो स्पेशल डिस्टेंस पे जो पॉइंट मौजूद है उसकी वजह से जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है वो ये अब नेक्स्ट जो है वो हमने क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है तो जो डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की होगी वही डायरेक्शन जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी और इसी के साथ जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के यूनिट्स भी जो है वो आप देख सकते हैं क्यू डी है तो क्यू के यूनिट्स कॉलम में होते हैं और डी के यूनिट जो है वो मीटर में होते हैं तो इसके यूनिट जो है वो कॉलम मीटर में जो है वो आप क्लियर करेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज और ये लाइन ऑफ चार्ज से पहले जो है वो ये तीन डेफिनेशन है एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है सर्फेस चार्ज डेंसिटी है एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी को जो है वो आप चार्ज पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में डिफाइन करते हैं सर्फेस चार्ज डेंसिटी सर्फेस से मजबूत हो रही है तो इसे जो है वो आप कॉलम्स पर मीटर स्क्र या कॉलम्स पर चार्ज पर यूनिट एरिया के फॉर्म में डिफाइन करते हैं और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पे जो है वो मीटर क्यूब में जो है वो आप डिफाइन कर रहे होते हैं तो ये थ्री डिफरेंट डेफिनेशन हैं डिफरेंट टॉपिक्स में जो है वो ये चीजें यूज होंगी तो सबसे पहले लीनियरिटी की बात हो रही है लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है तो हम जो है वो यहाँ पर जो डेंसिटी यूज करेंगे वो सबसे पहले ये और उसके लिए जो है वो हमें इस डायग्राम को जो है वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है एक लीनियरली जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक रिंग में चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और जी एक्सिस जो है वो मौजूद है हमारे पास ये जी एक्सिस है और जो कि इस रिंग के सेंटर से जो है वो गुजर रहा है और इस सेंटर से लेकर एक पैच के लॉन्ग जो है वो हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और बैच का एरिया जो है जो लेंथ है वो हमने डिफाइन कर लिया है वो डी एस है ओवरऑल जो है वो एस होगा तो इसको जो है वो हमने डी एस कह दिया और डी एस से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है और पॉइंट पी से लेकर इस बैच तक का जो डिस्टेंस है वो आर है और पॉइंट पी से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो जी है और इस पैच की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ रही है वो टी है और टी ई लॉन्ग जी एक्सिस एंगल बना रहा है थीटा 
जो कि यहाँ पे बन रहा है वही डेटा आपका यहाँ पर बन रहा है तो हमने जो है वो इलेक्ट्रिकल जो है वो कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट थ्री डे कुछ इस टाइप और सबसे पहले हम डिफाइन कर लेंगे हमारी जो बिजनेस चार्जेस की है वो जो है वो डिफाइन की जाती है डी के ओवर डी एस की फॉर्म में क्योंकि जो हमने पैच दिया है वो एक स्मॉल पैच है तो उसका गेंस जो उसके चार्जेस होंगे वो भी स्मॉल होंगे तो डी के ओ डी एस से उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस पैच के अगेंस्ट जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डी ई होगी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इक्वल वन ओवर फोर बाई एफ नॉट क्यू ओवर आज के रोड होता है तो यहाँ पर डी क्यू आ चुका है डी क्यू को हमने पहले डिफाइन कर लिया लेमडा डी एस की फॉर्म में ये लेमडा डी एस जो है डी क्यू की जगह जो है वो लेमडा डी एस जो है वो हमने पुट कर दिया अब लेमडा डी एस और आर डिनोमिनेटर में जो है वो हमारे पास आर स्क्र है और ये हमारे पास जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो मौजूद है राइट एंगल ट्राइंगल जब हमारे पास मौजूद होती है तो हम पैथागोरस थ्योरम के जरिए जो है वो यूज जो है वो हम कर सकते हैं तो पैथागोरस थ्योरम आर स्क्र इक्वल्स वी स्क्र प्लस कैपिटल आर स्क्र तो यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल हमने जो है वो आर स्क्र को जो है रिप्लेस कर लिया और वो हमारे पास जो है वो वी स्क्र और आर स्क्र आ चुके हैं तो डी ई जो है वो हमने फॉर दिस पैच जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिए अब अगर हम बाकी पैचेस के लिए देखें तो तमाम पैचेस के अगेंस्ट इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास जो है वो कैंसिल हो रहे होते हैं लेकिन हमारे पास जो है वो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो बच जाते हैं और वो कंपोनेंट्स कौन से हैं और बाकी जो कैंसिल ओवरऑल जो तमाम जो हैं वो कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो ये डी है और ये दूसरे पैच के अगेंस्ट ये डी है तो एक पैच के अगेंस्ट और इसके अलावा जितने पैचेज हैं उनके तमाम कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट कर रहे होते हैं तो ये डी है वेक्टर है वेक्टर के जो है वो दो कंपोनेंट्स हैं एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट ये जो है वो इसका एक्स कंपोनेंट है और ये जो है वो इसका वाई कंपोनेंट है तो और ये इसका एक्स कॉम्पोनेंट और ये वाई कॉम्पोनेंट ये दोनों कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक कॉम्पोनेंट रह जाता है जो कि एक्स कॉम्पोनेंट है और वो है डी ई और सीधा तो ओवरऑल हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज तो वो उसका सिर्फ और सिर्फ हम एक्चुअली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्स uh, कंपोनेंट हमारे पास एक बचता ही एक्स कंपोनेंट है हमने पहले एक पैच एक सिंगल पैच का जो है वो हमें डिफाइन किया सिंगल पैच का गेंस फिर हम जो है वो हमें बाकी पैचेस के लिए देखा तो हमारे पास एक ही कॉम्पोनेंट बचा और वो है डी ई कॉसिटा आप कॉसिटा हम यूजिंग ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं वो है जी ओवर आर आर को हमने डिफाइन किया था आर स्क्र को हमने डिफाइन किया था जी स्क्र प्लस आर स्क्र तो आर इक्वल होगा जी स्क्र प्लस आर स्क्र का स्क्र रूट तो कॉसिटा को डी ई से मल्टीप्लाई करें जो कि डी हमने पहले कैलकुलेट किया है तो ये वन बाई टू के फॉर्म में है और यहाँ पर जो है न्यूमरेटर में यहाँ पे वन है बाकी तमाम चीजें मल्टीप्लाई होंगी ये जो टर्म है जी स्क्र प्लस कैपिटल आर स्क्र ये जो है इनकी पावर जो है वो एड अप हो जाएंगी वन प्लस वन बाई टू ये हमारे पास जो है वो थ्री बाई टू आ जाएगा अब डी कॉसिट हमने कैलकुलेट कर लिया है अब हम ओवरऑल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पूरे रिंग के लिए तो वो उसके लिए जो है वो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करेंगे हम इसे और इंटीग्रेट क्योंकि हमारे पास जो है वो रिंग है तो इसका जो है वो पूरी लेंथ जो है वो हम सरकम से जो है वो सरकम फेरेंस लेते हैं उसके लिए तो सरकम फेरेंस जो है वो इस रिंग का जो है वो टू बाई आर कैपिटल आर होगा आर क्योंकि रेडियस है इस रिंग का कैपिटल आर तो जीरो से लेकर जो है वो टू बाई आर तक इसकी लिमिट्स होंगी और उसे जो है वो हम इंटीग्रेट करेंगे विद वेरिएबल टी एस क्योंकि वेरिएबल डी एस है तो इसके लिए बाकी तमाम कंपोनेंट जो है वो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे और इसे जो है वो हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टू पाई आर जो है वो इसका जो है वो आंसर आ जाएगा अब टू पाई आर को जो है वो आप अगेन लेमडा को जो है वो पुट कर सकते हैं जो लेमडा था वो था डी क्यू वो डी एस और डी क्यू जो है वो क्यू है और जो आपके पास एस है वो टू पाई आर है तो यहाँ आप पुट करेंगे लेमडा की वैल्यू तो आपके पास क्यू जी न्यूमरेटर में बचेगा टू पाई आर टू पाई आर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो है वो ये अगेन 
स्पीड जो है वो बच जाएगा और ये है जी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो तो जो तो चार्ज रिंग जो तो लाइन ऑफ चार्ज एट एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस एट अ पॉइंट सी और इसमें भी अगर आप एजेंशन लेते हैं और एजेंशन आप लेते हैं कि बी इज मच मच लार्जर देन आर एट लार्जर डिस्टेंस तो जब आप एक लार्जर वैल्यू पर जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो और ज्यादा जो है वो बड़ी हो जाती है और आर एक नॉर्मल वैल्यू है तो उसमें जब आप ऐड करें तो ओवरऑल फर्क नहीं पड़ता तो आपके पास जो वो जी स्क्वायर बच जाएगा और जी स्क्वायर बचेगा और पावर में जो है वो हमारे पास थ्री बाई टू है और आर स्क्वायर को आप इग्नोर कर देंगे जब जी मच मच ग्रेटर देन आर होगा तो स्क्वायर जो है वो इस डिनोमिनेटर वाली टू से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास जी क्यूब बच जाएगा जी क्यूब न्यूमिनेटर के जी से कैंसिल होगा तो हमारे पास जी स्क्वायर बच जाएगा तो ओवरऑल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज ड्यू टू सॉरी ड्यू टू चार्ज रिंग जो है वो ड्यू टू चार्जिंग ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज जो है वो इक्वल्स तो आप इसे देखिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपको सेंड करता हूँ तो हम जो है वो मजीद जो है वो स्टेबल जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे